हेलो दोस्तों मैं संजय सर आप लोगों का स्वागत है बी हैप्पी एजुकेशन क्लासेस के जो लाइव वीडियो लेक्चर के अंदर काफ़ी बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि हम लोग जो है ऑनलाइन क्लास शुरू करें तो आज की ये पहली शुरुआत है हम लोगों की ऑनलाइन क्लास शुरू करने की और वीडियो लेक्चर बनाने की आई होप कि आप लोग जो है वीडियो लेक्चर देखोगे पूरा और आपका जो रिव्यू है हम लोगों के सामने दोगे ताकि इसके अंदर जो भी सुधार है हम कर सके और दूसरी बात कि आप लोग जो है कोरोना वायरस के कारण जो भी घर पे रहे हो और जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो हम लोग चाहते हैं कि आप घर पे रहे और सुरक्षित रहे और सभी स्वस्थ रहे और हमारे जो वीडियो के थ्रू जो है आप अपनी पढ़ाई घर पर बैठ सही से कर पाए तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो है आपका पहला लेसन साइंस का अम्ल चार और लवण के ऊपर है अम्ल की बात करें तो आप लोगों ने जो सीखा हुआ है कि नाइन्थ के अंदर अम्ल जो होते हैं कि उसके बेसिक गुण क्या होते हैं आप लोगों ने देखा है कि जो प्रबल अम्ल होते हैं उसके अंदर आप देखोगे तो लिटमस टेस्ट के द्वारा कि अगर इसके अंदर लाल लिटमस पेपर डुबाया जाए तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है अगर नीला लिटमस पेपर डुबाया जाए तो वो लाल बनता है तो इस प्रकार से जो है आप देखोगे चार के अंदर क्या गुण होता है तो नीले लिटमस पेपर को क्या करता है वो नीला लगता है और लाल लिटमस पेपर को क्या बनाता है लाल और इसको याद रखने का तरीका ए होगा कि जो एसिड है यानी कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को क्या बनाता है लाल बनाता है और जो बेस है वो बेस क्या करता है कि लाल लिटमस पेपर को क्या बनाता है नीला बनाता है और इसके बेस पर आप याद रख सकते हो और इसको शॉर्टकट में याद रखने का तरीका है ए नीला मतलब कि एसिड जो है वो नीले को बनाता है लाल और बेस की बात करें यानी कि चार की बात करें तो बेस जो होता है वो क्या करता है लाल को बनाता है नीला यानी कि बेला ठीक है तो ए है एसिड और बेस के जो है एकदम कॉमन गुण है भौतिक गुण भी हम इसको कह सकते हैं और आप लोग ये भी सीखे हुए हो कि एसिड जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है और जो चार जो होता है वो स्वाद में कसेला होता है यानी कड़वा लगता है तुरा भी हम बोल सकते हैं ठीक है तो इस प्रकार का स्वाद चार का रहता है मैंने यहाँ पर कुछ एसिड कुछ चार और लवरों के नाम दिए गए है बात आपके सिलेबस के अंदर जो भी आता है उसका यहाँ पर समावेश कर लिया गया है और भी लवण है कई सारे और भी ऐसे है चार है ठीक है लेकिन यहाँ पर जो बार बार आपके सिलेबस के अंदर आने वाले हैं वही अम्ल चार और धात्विक लवण और धात्विक लवण कार्बोनेट ऑक्साइड वो सब यहाँ पर दर्शाया गया है और यहाँ पर मैंने लास्ट में धातु तत्व और अधातु तत्व की भी चर्चा की हुई है धातु तत्व दर्शाए गए हैं अधातु तत्व दर्शाए गए हैं तो मैं पाठ शुरू करता हूँ अम्ल की जो आपके सिलेबस के अंदर आता है आप लोग जानते हो अम्ल क्या होता है आप लोगों ने देखा है तो अम्ल के कुछ नाम यहाँ पर जो है आपके सिलेबस में बार बार और अम्ल चार और लवण वाले जो लेसन के अंदर है इसका अनुप्रयोग करना आएगा तो पहला दिया गया है यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है एच और इसका रासायनिक नाम है नाइट्रिक अम्ल दोस्तों ये जितने भी नाम जो बोर्ड पर लिखे हुए प्रचलित नाम है आप लोगों को उसको याद करना पड़ेगा अगर याद रहेगा तो ही आप आगे का जो लेसन है अम्ल चार और लवण वाला वो अच्छे से क्लियर कर पाओगे अन्यथा आपको दिक्कत आएगी तो यहाँ पर दूसरा नाम दिया गया सल्फ्यूरिक अम्ल आप सभी लोग जानते हो कि यहाँ पर जितने भी अम्ल मैंने लिखे उसमें से एक ही अम्ल का नाम जो है आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना होगा बाकी ये तीन अम्ल जो है जिसको रसायन का राजा कहा जाता है पहला है नाइट्रिक अम्ल जिसका फॉर्मूला है एच दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका फॉर्मूला है एस टू एसओ फोर तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है एस सी एल आप सब लोगों को याद रखने का कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो एक हाइड्रोजन और दो क्लोरिन से बना होता है और जो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है उसमें दो हाइड्रोजन एक सल्फर और चार ऑक्सीजन मिलकर बना होता है और नाइट्रिक अम्ल जो है हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन और तीन ऑक्सीजन से बनता है और तीसरा जो मैंने दिया गया एसिटिक अम्ल और ए जो एसिटिक अम्ल जो है वो क्या है कार्बन और चार हाइड्रोजन दो कार्बन और दो ऑक्सीजन से बना होता है इसमें से जो ये तीन अम्ल को आप देख रहे हो पहला दूसरा और तीसरा ये तीनों अम्ल को प्रबल अम्ल के नाम से भी जाना जाता है जब आप रिएक्शन देखोगे कि प्रबल अम्ल जो होता है वो कैसे रिएक्ट करता है और जो ये निर्बल अम्ल जो है वो कैसे रिएक्ट करता है इसके अभी के लिए हम आगे देखेंगे लेकिन आप लोगों के सारे नाम प्रबल कौन है निर्बल कौन है ये याद होना जरूरी है सेम उसी प्रकार से हम अगर बात करें 
चार के नाम तो दोस्तों चार के नाम के अंदर आप देखोगे कॉमन चीज है और इसको याद रखना भी काफी सिंपल है सभी के पीछे एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ता है हाइड्रोक्साइड समूह जुड़ेगा और हाइड्रोक्साइड समूह से आप पहचान सकते हो कि जिसके पीछे अगर ओ एच लगा हुआ है तो जिसके पीछे ओ एच लगा है वो क्या होगा चार होगा तो यहाँ पर देखो सोडियम के साथ हाइड्रोक्साइड समूह जुड़ा हुआ है और इसका नाम भी काफी कॉमन है सोडियम और हाइड्रोक्साइड समूह जुड़कर बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो आगे क्या जुड़ा हुआ है पोटेशियम और उसके साथ ओ OH, तो क्या बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेकिन आप देख सकते हो कैल्शियम का फॉर्मूला सी ए ओ एच ट्वाइस क्या पढ़ा जाता है इसको सी ए ओ एच ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसके साथ दो हाइड्रोक्साइड समूह जुड़े होते हैं आप लोगों ने पढ़ा था नाइन्थ के अंदर की जो कैल्शियम होता है कैल्शियम की संयोजकता क्या है प्लस टू है और ऑक्साइड जो होता है हाइड्रोक्साइड जो होता है हाइड्रोक्साइड की संयोजकता क्या है माइनस वन है तो क्या होता है इसके अंदर कि यहां से जो प्लस टू है संयोजकता लगेगी इसको और यहाँ इसकी जो माइनस वन की संयोजकता यानी एक संयोजकता है वो लगेगी किसको कैल्शियम को यानी कि कैल्शियम कितनी बार आएगा एक बार और हाइड्रोक्साइड कितनी बार आएगा दो बार और क्या बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो नाइन्थ के अंदर अभी भी आप लोग सीख के आए हो कि योगिक कैसे बनाया जाता है योगिक का निर्माण कैसे होता है और उसी प्रकार से अगर बात करें तो ये है NH4 NH4 यानी कि अमोनिया और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्साइड तो क्या बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा सेम उसी प्रकार से अगर हम बात करें लवणों की तो लवण तो कई सारे हैं बहुत सारे लवण हम बना सकते हैं अनलिमिटेड हम बोल सकते हैं इसको लेकिन यहाँ पर कुछ ही लवणों को मैंने बोर्ड पर शो किया हुआ है आप लोग प्रैक्टिस के लिए घर पर बैठकर और भी उसे तैयार कर सकते हो और भी लिस्ट बना सकते हो कि कितने एसिड आते हैं एसिड मीन्स अम्ल आते हैं कितने बेस बेस मीन्स चार आते हैं और कितने लवण है और ये सब का लिस्ट आप बनाओगे तैयार रखोगे और पढ़ोगे तो आप लोगों को एक बात जो है डिप में समझ में आएगी और आगे वाला जो लेसन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लेसन के अंदर आपको सारे पॉइंट व्यवस्थित और क्लियर होते जाएंगे ठीक है तो मैं बात कुछ लवणों की बात करूं तो यहां पर मैंने लिखा हुआ धात्विक कार्बोनेट धात्विक कार्बोनेट अर्थात क्या होता है कि Na2CO3 यानी कि जितने भी यौगिक होते हैं और सभी यौगिक के अंदर लास्ट में समावेश होता है कार्बोनेट समूह का कार्बोनेट समूह किसे कहते हैं जो C एक कार्बन और तीन ऑक्सीजन से बना होता है यानी कि CO3 समूह जिसके साथ जुड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है कार्बोनेट समूह कहा जाता है तो यहाँ पर धात्विक कार्बोनेट की मैंने बात की धात्विक कार्बोनेट मीन्स क्या कि एक धातु होगी और उस धातु के साथ कोई भी कार्बोन धातु के साथ कोई भी धातु के साथ कार्बोनेट समूह जुड़ा होगा और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं धात्विक कार्बोनेट बनाते हैं क्या बनाते हैं धात्विक कार्बोनेट तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सोडियम पोटेशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है ये सब क्या है धातु तत्व है और धातु तत्वों के साथ क्या जुड़ा हुआ है तो आप लोग देख रहे हो कि CO3 यानी कि कार्बोनेट समूह जुड़ा हुआ है और ये कार्बोनेट समूह जो है धातु तत्वों के साथ जुड़कर किसका निर्माण करता है धात्विक कार्बोनेट का निर्माण करता है मैंने यहाँ पर केवल तीन ही नाम लिखे हुए है तो आप ऐसे कई सारे अधातु तत्व और धातु तत्वों के जो है कार्बोनेट समूह बना सकते हो लेकिन जो कार्बोनेट समूह है वो अधातु तत्व के साथ जुड़ने में असमर्थ है यानी कि अधातु तत्व के साथ अभिक्रिया नहीं करते इसलिए क्या बनेगा वो धात्विक कार्बोनेट बनेगा और ये धात्विक कार्बोनेट मैंने यहाँ पर तीन नाम दिए गए पहला है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट और के यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट NaHCO3 सोडियम और हाइड्रोजन दो आ रहे इसलिए उसे बोला जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों को मैंने जो नाइन्थ में बताया था कि Na2CO3 और NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोला जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट और इसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट और दूसरा उसका प्रचलित नाम है जो एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है इसके शॉर्टकट मेथड मैंने आप लोगों को बताया थे कि नटू भाईनी कोथरी मा नटू भाईनी कोथरी मा ना हो खावा ना सोडा मीन्स के ये कौन सा सोडा हो गया खाने का सोडा कौन सा खाने का ठीक है नटू भाईनी कोथरी मा ना हो खाने का सोडा ना होए कोथरी मा खाने का सोडा सॉरी बाय मिस्टेक ए जो है धोने का नटू बाईनी कोथरी मा धोने का सोडा ना होए कोथरी मा खाने का सोडा यानी कि ये कौन सा सोडा हो गया खाने का 
देखिए Na2CO3 आपको जो है एग्जाम के अंदर सॉल्व क्वेश्चन में पूछा जाएगा धोने के सोडा का अणु सूत्र क्या आता है तो Na2CO3 और खाने के सोडा का अणु सूत्र क्या आता है तो NaHCO3 ये आप याद रखोगे और दूसरा नाम इसको सोडियम कार्बोनेट और इसको बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट और रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में जाने और ऐसे कई सारे कार्बोनेट समूह जो है आप लोग घर पर भी बना सकते हो और पूरा लिस्ट तैयार कर सकते हो और उसके बाद में बात करो तो धात्विक ऑक्साइड सेम टू सेम धात्विक ऑक्साइड मतलब क्या होता है कि एक धातु तत्व होता है और धातु तत्व के साथ क्या जुड़ा होता है ऑक्सीजन और धातु और ऑक्सीजन जुड़कर क्या बनाएंगे धात्विक ऑक्साइड बनाएंगे ठीक है तो यहां पर आप देख रहे हो मैंने तीन चार उदाहरण दिए गए हैं और तीन चार उदाहरण आप देने के बाद आप समझ जाओगे कि धात्विक ऑक्साइड किसे कहते हैं और और धात्विक ऑक्साइड का लिस्ट आप घर पर तैयार कर सकते हो तो जैसे कि यहां पर दिया गया है सोडियम ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इसके साथ जुड़ा हुआ सोडियम के साथ ठीक है Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड आपको प्रश्न होना चाहिए कि सोडियम दो बार क्यों आ रहा है तो आप लोगों को मैंने बताया था कि सोडियम जो है उसकी संयोजकता है प्लस वन और ऑक्सीजन जो है उसकी संयोजकता है माइनस टू ठीक है तो ए जो माइनस टू है इसकी संयोजकता दो और सोडियम की संयोजकता एक यानी कि सोडियम कितनी बार लिया जाएगा दो बार और ऑक्सीजन कितनी बार लिया जाएगा एक बार और इस प्रकार से क्या बनता है योगिक बनता है ये आप नाइन्थ क्लास के अंदर सीखे हुए हो योगिक का निर्माण कैसे होता है और योगिक कैसे बनाया जाता है अब मैं बात करूं कैल्शियम ऑक्साइड तो एक कैल्शियम और कैल्शियम के साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन तो किसका निर्माण हुआ यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का और यहाँ पर दिया गया है आयरन ऑक्साइड क्या दिया है आयरन ऑक्साइड यानी कि लोहा लो तत्व है और एक ऑक्सीजन तत्व है एक दूसरे के साथ जुड़कर क्या बनाते हैं आयरन ऑक्साइड और उसी प्रकार से पोटेशियम ऑक्साइड तो इससे क्या पता चलता है कि यदि कोई भी धातु तत्व जो होता है उस धातु तत्व के साथ यदि ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीजन जुड़ने के कारण क्या बन जाता है धात्विक ऑक्साइड बन जाता है जैसे आपने यहाँ पर देखा कि कोई भी धातु तत्व होता है उस धातु तत्व के साथ यदि अगर कार्बोनेट जुड़ जाता है और कार्बोनेट जुड़ेगा तो क्या बनेगा धात्विक कार्बोनेट का निर्माण बात समझ में आ रही होगी आपको अगर मैं बात करूं अधातु ऑक्साइड की तो आप सब लोग जानते होंगे जैसे इसमें धातु प्लस ऑक्सीजन आता था उसी प्रकार से इसमें क्या आएगा अधातु प्लस ऑक्सीजन जब अधातु तत्व और ऑक्सीजन दोनों जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के साथ जुड़कर किसका निर्माण करेंगे अधातु ऑक्साइड का निर्माण करेंगे जैसे कि यहाँ पर दिया गया आपको कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन और कार्बन सल्फर नाइट्रोजन और कुछ अधातु तत्व मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं ऑक्सीजन फॉस्फरस है सब जो है कैसे तत्व है अधातु तत्व है यानी कि अधातु तत्व के साथ क्या जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन जुड़ा हुआ तो इसका मतलब क्या हो कि कोई भी अधातु तत्व के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो इसे क्या कहा जाएगा अधातु ऑक्साइड और इसका नामकरण कैसे किया जाता है तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है सल्फर के साथ ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर डाइऑक्साइड इसलिए लग रहा है कि इन सब के साथ कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए डाइऑक्सीजन सूची आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी अगर एक ऑक्सीजन हो तो ओक लगेगा दो पर डाई लगेगा तीन पर ट्राई चार पे टेट्रा इस प्रकार से लिस्ट बनाया जाएगा अगर एसओ फोर की बात करू मैं एसओ फोर ठीक है तो इसको बोला जाएगा सल्फर टेट्रा ऑक्साइड बात समझ में आ रही है ठीक है अगर तीन जुड़ेगा तो इसको बोलेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर एक ऐसा तत्व है जिस एसओ टू एसओ थ्री एसओ फोर ये बना सकता है और फॉस्फरस जो है वो पांच ऑक्सीजन के साथ भी संरचना बना सकता है यदि धातु अधातु तत्वों के साथ क्या जुड़ जाए ऑक्सीजन तो क्या बनेगा वो अधातु ऑक्साइड और यहाँ पर मैंने कुछ धातु तत्वों की सक्रियता श्रेणी के हिसाब से एक लिस्ट बनाई हुई है ये सब धातु तत्व है और वैसे भी आप लोगों ने एक से लेकर बीस धातु तत्वों के नाम आप लोगों ने याद किए हुए है एक से बीस तत्वों के अंदर कौन कौन से धातु है और कौन कौन से अधातु तत्व है उसकी पहचान आप करिए उसका आप लिस्ट बनाइए और इसके अंदर जितना भी नाम मैंने लिखा है कोशिश करिए कि हर एक के अंदर 10-10 नाम आप ऐड कर सको और 10 नाम ऐड करके उसको पहचानो कि भाई अधातु ऑक्साइड है ये धातु ऑक्साइड है अधात्विक कार्बोनेट है उसी प्रकार से धात्विक सल्फेट समूह भी आएगा और धात्विक सल्फेट समूह के अंदर क्या होता है कि धातु के साथ क्या जुड़ेगा एसओ फोर एसओ जुड़ेगा 
ठीक है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे लेकिन ये जो तत्व मैंने बोर्ड पर अभी लिखा हुआ है हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसकी एक कॉपी में तैयार कर लीजिए लिस्ट बना लीजिए और आज से नोट बनाना शुरू कर दीजिए ताकि पूरा लिस्ट जो है आपके पास रहेगा और कभी भी आप पढ़ सकते हो और हम जो है ये वीडियो अपने यूट्यूब चैनल बी हैप्पी एकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल तैयार करेंगे उसके अंदर रोजाना ये जो है दसवीं क्लास और बारहवीं क्लास के ऐसे ही वीडियो हम अपलोड करते जाएंगे और जिसमें आप लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी और हम चाहते हैं कि वो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों को दिखाइए और आगे उसको शेयर करें ताकि काफी लोग जो है घर पर बैठे हुए दसवीं क्लास के बच्चे जो है वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे तो उनको ये वीडियो मिले और अगर कुछ वीडियो में टूटी नजर आए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और शेयर कीजिए धन्यवाद